ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் கீரைக்கடையல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த கீரையினுடைய நிறம் வந்து கொஞ்சம் கூட மாறாமல் அதிக இன்க்ரீடியன்ஸும் இல்லாமல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எங்கள் அம்மா பண்ணுறதுலையே எனக்கு ரொம்பவும் ஃபேவரட்டான கீரைக்கடையல் இது இன்றைக்கி இந்த கீரைக்கடையலை வந்து நம்ம மண் பாத்திரத்தில் தான் பண்ண போகிறோம் மண் பாத்திரத்தில் பண்ணுறதுனால கடையிறது வந்து ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க இந்த கீரைக்கடையில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்கு போகலாம் பாத்திரத்தில் பெரிய டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப அதிகம் சேர்த்திட வேண்டாம் நம்ம வடிச்சிட்டோன்னா அந்த சத்தெல்லாம் போயிடும் காரத்துக்கு நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துறேன் பெரிய கட்டு கீரைனா ரெண்டு சேர்த்திக்கோங்க சின்னதுனா ஒன்று போதும் கடையும் போது காரம் நல்லாயிருக்கும் தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க கீரைகளை வந்து சேர்த்திக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து பண்ணைக்கீரை வந்து க்ளீன் பண்ணி சேர்த்துறேன் கீரையினுடைய நுனி பகுதிகளை மட்டும் நல்லா வந்து கிள்ளி எடுத்துக்கோங்க அதுதான் வந்து இந்த கடையிலுக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் தண்டு பகுதியை நம்ம சேர்த்தணும் அப்படின்னா கடையும் போது வந்து உங்களுக்கு திப்பி திப்பியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் வராது இந்த மாதிரி வந்து அதனுடைய நுனி பகுதிகளை வந்து கிள்ளி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதே மெத்தடில் வந்து பண்ணைக்கீரை தொய்யக்கீரை சிறுக்கீரை கும்முட்டிக்கீரை இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய கீரை வெரைட்டி எல்லாமே வந்து இதே மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும் நம்ம வந்து பத்து நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய டேஸ்ட்டான கீரைக்கடையல் நான் வந்து இந்த கீரைகள்லாம் கிடைக்காதப்போ பாலக்கீரையிலையும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணேன் அதுவும் டேஸ்ட் நல்லா இருந்தது மேக்ஸிமம் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே வந்து கீரையை வேக விட்டுறாதீங்க அதுவும் திறந்து வேக வைங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் வெந்துருச்சு கீரை வந்து வெந்துருச்சா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்து எடுத்து லைட்டாக நசுக்கி பாருங்கள் கையிலேயே வந்து கீரை வந்து நல்லா குழஞ்சிது அப்படின்னா வெந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் நம்ம வடிச்சுட்டு கடைஞ்சிட்டு தான் சேர்த்தணும் இல்லை சில சமயம் வேஸ்ட் ஆகிரும் அதனால் ஆரம்பத்துலேயே அளவாக சேர்த்திக்கோங்க இந்த கீரை கடையிறதுக்கு வந்து நம்ம கல்லுப்பு சேர்த்திக்கலாம் நாலே நாலு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சையாக தான் சேர்த்த போகிறோம் கீரை கடையலுக்கு வந்து ரொம்ப வாசனையை கொடுக்கக்கூடியது வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெயை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ரொம்ப ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இப்போ எல்லா பொருளும் சேர்த்தியாச்சு நம்ம வந்து கடையை ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த கீரை கடையில் வந்து எங்கள் அம்மாவும் என் பொண்ணும் மாற்றி மாற்றி கடையிறாங்க ஏன்னா எப்படி வந்து நம்ம பாத்திரத்தில் கடையவோன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அவங்கள காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி பண்ணுறாங்க எப்படியோ நமக்கு டேஸ்ட்டான கடையல் வந்து ஃபைனலாக ரெடியாகி வந்துருச்சு பாருங்கள் சூப்பராக அதே நிறத்தோடையும் நல்ல தேங்காய் என்ன வாசனையோடையும் பச்சை வெங்காயமும் உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுவை அறிந்திட சுவைத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ